история появления этого документа, еще раз, коллеги, это не кабинетный документ, он вырос в поле, то есть изначально был стандарт Ассоциации индустриальных парков, который действовал с, там, фактически с 2011 -го года. И этот документ был подготовлен людьми, которые реализовывали свои проекты. Просто они делали это раньше. У многих здесь сидящих, скажем так, еще в нулевые годы был наработан опыт, соответственно, этот опыт был консолидирован в отраслевой стандарт, который, в принципе, и лег в основу того документа, которым мы сегодня пользуемся, который называется «Национальный стандарт». Было очень широкое обсуждение на протяжении 2013-2014 года, и вот родился такой комплексный документ, который можно обсуждать, но который является, в общем-то, продуктом отрасли. И он сейчас действует. Зачем он нужен? Для кого этот стандарт важен? Здесь мы выделяем четыре основных интересанта, так скажем, группы интересантов. То есть это в первую очередь сами парки, это возможность все-таки ориентироваться на требования, иметь ориентиры перед глазами, когда вы реализуете свои это инвесторы, в том числе иностранные инвесторы. Для них очень важно иметь возможность отличить, понимать, с чем они имеют дело. И для них стандарт, национальный стандарт, то есть документ, действующий на всей территории страны, принимаемый всеми, всеми, кто в стране ведет экономическую деятельность, так скажем, это, ну, наверное, самый яркий ориентир и отличительная бумага для того, чтобы понять, действительно, это индустриальный парк, будет ли там то качество услуг и минимальный набор требований, которые к таким проектам предъявляются. Ну, и третья группа – это финансово-кредитные учреждения, для которых важно понимать также, кому они дают деньги, что же это такое и как это потом просчитывать, как просчитывать рентабельность и как этот вид деятельности вообще, в принципе, будет, будет вестись. И четвертый элемент – это органы власти, да, безусловно, для них тоже важно понимать. То есть изначально, когда мы занимались мерами поддержки на первых этапах, когда их не было, мы включались в работу по их ведению, то есть основной вопрос всегда был, а что поддерживаем. Поэтому, конечно же, для органов власти также важно, важно понимать, что субсидируется, что поддерживается. Текст национального стандарта, требования, которые национальный стандарт э, содержит, они сегодня являются фактически базисом э, для э, всех других требований, которые э, существуют или приняты ну, в первую очередь в органах федеральной власти. Дальше э, такие требования по цепочке могут спускаться и в регионы. Э, ну, вот для примера, у нас есть два основных э, Органа, два основных федеральных министерства, Министерство экономического развития и Минпромторг России. Те требования, которые мы сегодня в национальном стандарте зафиксировали, они полностью учитываются и лежат в основе требований этих обоих министерств, но они имеют расширение. Эти расширения, они продиктованы, собственно, теми задачами, которые перед министерством стоят. То есть, если Минэк, у Минэка задача развивать малое и среднее предпринимательство, то у них и требования по присутствию НСП на территории парка соответствующие есть. У Минпромторга немножко другие задачи, связанные с развитием промышленности, развитием промышленной политики, с увеличением налоговых отчислений и созданием высокопроизводительных рабочих мест. Это, в принципе, такая задача, поставлена еще президентом, поэтому эти показатели, они все например, в требованиях Министерства промышленности сегодня присутствуют. С точки зрения содержания, ну вот еще раз, на что обратить внимание да, в национальном стандарте, есть, во-первых, определения. Эти определения, они полностью описывают, что же из себя должны представлять отдельные элементы индустриального парка, либо те 
типа контрагент, так скажем, да, которые с парком работают. Соответственно, есть определение резидента индустриального парка, территории индустриального парка, дается определение полезной площади, понимание того, чем должна заниматься, что такое управляющая компания. Да? Далее расшифровывается достаточно подробно требования к предпроектной документации, бизнес-плану, мастер-плану. Есть подробный раздел, на который тоже стоит обратить внимание, который очень многие спотыкаются, коллеги, это требования к управляющей компании. Необходимо учитывать, что она должна быть специализированной и что она имеет, должна иметь право, правомочие. То есть это сегодня такой момент, который у многих вызывает наибольшее количество вопросов. Как же, как же это правомочие обеспечить? И здесь, конечно же, стоит как можно более ну, заранее подходить к разрешению этого вопроса, скажем так, на каких-то начальных стадиях. Лучше, если это будет начальная стадия реализации проекта. Есть требования к территории индустриального парка, наверное, одни из самых дискуссионных требований. Мы часто получаем обратную связь, что почему у нас 8 гектар, много это или мало. Есть такие специфические еще замечания, связанные с тем, что вот показатель 50% полезной площади, которые должны занимать промышленное производство, слишком высокий показатель, надо бы пониже сделать. Кто-то, наоборот, говорит, надо повыше, но все это на самом деле дискуссионные цифры которые мы также готовы обсуждать, но сейчас это компромисс некий, который мы получили в ходе вот широкого обсуждения полтора года назад. И важные требования, связанные с наличием инженерной инфраструктуры на территории парка. Здесь стоит остановиться на таком ну, наиболее основное требование по электроэнергии. Помимо того, что должен быть норматив, но ну, не менее двух мегаватт, Должно быть 15 мегаватт на э, полезной площади парка. И здесь э, проблема возникает не только у тех проектов, которые э, только начинают свой путь, но и у тех парков, которые мы хорошо знаем, э, которые уже зарекомендовали себя как э, хорошо работающие проекты, привлекли из резидентов, но э, в силу... Э, в силу того, как скомпонован проект или в силу подачи его, заявляют очень большие площади, которые реально не по этому нормативу, ну, никак не обеспечены, в том числе энергетической инфраструктурой. И здесь, конечно, возникают вопросы, и мы тут призываем обращать внимание просто на эту цифру, потому что мало все-таки... Ну, здесь мало показать свою эффективность, как уже парк, который привлек резидентов. Здесь все-таки нужно показать, что вы готовы, если вы заявляете определенную площадь, площадь вы должны показать, что вы готовы эту площадь обеспечить основными ресурсами. И важное дополнение, которого никогда раньше не было.